c'est le fric qui m'intéresse, et puis j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup, toi, ou tu ne veux pas m'en donner. C'est toi ou rien 2006. En plus, faut que tu payeras le muscadet à 11h. Chaque vente se conclut par une tape dans les mains. À l'image de cet éleveur, ici, les paysans n'ont pas la langue dans leur poche. L'un des plus attendus, c'est Bruno, 61 ans. Dans sa famille, on est éleveur de père en fils. Hop, hop, hop. Doucement, 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 doucement. Amène la jument, amène la jument. Ce matin, ce propriétaire de chevaux d'exception vend ses trois plus beaux poulains de race normande. Allez doucement là-bas. Ça va, t'y Ça va Tu des comme Non, non, Oui, ça, Bruno n'a pas l'intention de brader ses poulains. C'est un redoutable négociateur. 900. Mais faut l'acheter parce qu'ils vont être vendus à la fin. Hein. Bah ouais, ouais, ouais. Ah oui, mais... mais... bah, Il vous arrivera à le vendre, peut-être pas ce prix-là, mais. Ah, bah le prix, <rire> ça se discute après le prix. Voilà, voilà. Le... Bruno, <rire> Bruno n'a que trois heures pour les vendre avant la fin du marché. Pour le moment, c'est 900 euros le poulain. Mais plus le temps passe, plus le prix risque de baisser. Alors l'éleveur met la pression sur les acheteurs. Mais il faut mais acheter ce style Ça le façonne bien. Il faut acheter ce style ah, Vous être... allez le regretter après. Ça hein. va être trop. Vous le regretterez, ce style L'acheteur n'en propose que 700 euros. Le prix est trop bas. L'éleveur ne veut rien lâcher. 900. Ah, bon, j'ai demandé 800. Ah, non, non, c'est 900. Ah, bon, ah, mais non, non, vous demandez 900. Mais oh. Ah, j'arrive pas. Ah, ben. Bah, mais non. Tu m'avais pas dit. Mais si, je l'ai dit là-bas. T'as pas entendu Ah, ben non, j'ai pas entendu. Ah, bah. Écoutez. Ah, bah. Bruno sait que ses poulains ont toujours beaucoup de succès. Un autre acheteur s'approche et lui propose lui aussi 700 euros par animal. Les deux hommes se connaissent bien. Eh, mais en encore un peu, je te les vends. Et tu les, tu t'en vas avec, je te les vends. Je, je te ferai plaisir. Parce que c'est plaisir que je te fais. Et je te fais un bougie. Mais je te tiens parole toute la fois. Non, 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 non. On pas les vendre à ce prix-là. Non. Bon, on va faire un café. Ah oui, il faut qu'il en mette encore une miette, mais oh. Sur ces foires, les ventes se concluent souvent autour d'un café, à l'abri des regards. Mais les deux hommes n'arrivent pas à s'entendre. Voilà, merci. Bon, allez. Non, c'est moi qui ai payé le café. <rire> mais, mais non, il n'y a pas moyen. On est en commerce, mais il ne veut pas. Alors, ça ne va pas faire. Bruno arrivera-t-il à ses fins Il lui reste une heure pour faire affaire. Les ventes mettent parfois du temps à se réaliser, car les acheteurs sont méfiants. Sur ces foires aux animaux, les arnaques sont nombreuses et difficiles à déceler. Certains vendeurs présentent des chevaux en très mauvais état. Pour les repérer, nous avons suivi une éleveuse qui a l'œil. Caroline élève des chevaux de compétition de pure race, comme ces magnifiques percherons qu'elle espère vendre sur cette foire. Messieurs, bonjour euh, Je vous souhaite dire bonjour. Oh. Rapidement, elle remarque des animaux mal en point. Il y a des chevaux qui sont maigres, pas entretenus, pas vermifugés, ça se voit au poil. Euh, celui qui est juste derrière moi, par exemple, il, je pense que la, la crinière a été tondue pour, pour une raison, c'est un peu pour camoufler le, la chose. Sur ce cheval, les propriétaires ont coupé les poils au niveau de la queue et de la crinière pour camoufler ses démangeaisons. Et un peu plus loin, Caroline repère un cas encore plus grave. Et là, il y a un âne euh, qui est attaché, qui est pas... les pieds ne sont pas parés. Ça, c'est plus signe de pas d'entretien. quoi. Les sabots de cet âne sont cassés et trop longs. L'animal peut attraper des maladies au niveau des pattes et avoir des problèmes pour marcher. Du coup, les propriétaires comme celui-ci font courir leurs chevaux pour convaincre les acheteurs. On va voir s'il ne boite pas et, et s'il a, a des bons apports. Ça a dit Ça va oui. Pardon, je suis en train de manger. C'est bon, la saucisse est bonne C'est bon, tout va bien. Donc, qu'est-ce que tu as fait Il y a la chine jumeau qui m'a pilé sur le pied. Ah bon Alors, donc, j'ai l'ongle. Ah merde, t'as l'ongle sauté le, le gros orteil qui a... Donc, t'as coupé tes bottes J'ai coupé la botte. <rire> Caroline n'a jamais eu de doute sur les chevaux de Bruno. Elle le connaît bien. Ah, je serais plus euh, attirée dans ce modèle-là. Bruno n'a toujours pas vendu ses chevaux, mais l'acheteur qui lui a payé le café revient à la charge. Il n'avait proposé que 700 euros par poulain. Bon, allez, 750, et puis c'est bon. 750, pas... allez, hop, vendu, terminé les trois. Si, si, c'est vendu. Alors, c'est vendu. Ah bah oui, bah. Ah bon <rire> Bah, mets-les dans le camion. 
750 euros la pièce, voilà. Il n'a pas encore les sous, mais il a le sourire déjà. <rire>